Hello, good evening. Hi, teacher. Hello, good evening, teacher. Hey, everybody. Hey, good Hello. evening. All right, we'll start right now in a minute. Let's wait one minute. Okay, hello everyone, let's do attendance. Okay, today is class number 15. Okay. Ya terminamos la tercera semana, solo nos queda una más. Ada Azucena. Present teacher. Ana Maria Chacón. Carla Ivania. Carlos Armando Duarte. Claudia Marisela. Débora Raquel. Débora. Débora, Débora, la veo, pero no la escucho. Su micrófono. Ok. Elvin Martínez. Present. Fátima López. Present. Ok. Fernando Ernesto. Present. Okay. José Antonio. José Antonio Cubías, José Saúl González, Carla Chené Amaya, Carla Present, Miguel Ángel Paz, Present Teacher, sí. Present, Present, okay. Miriam Carolina, Present Teacher, René Alfonso, René Alfonso. Rina Álvarez. Rina Álvarez. Sabrina Latín. Present. Sandra Elise Perosorto. Present. Okay, thank you. Sandra, perdón, no, no. Uh, William. <laughs> William. Present. Eh, Nisela Liliana. Present, teacher. Okay, Karina Beatriz. Jocelyn Elmera. Present. Ok. Eh, ¿Quién se acaba de incorporar? Me. Present teacher, me. Prende Madrid. Mi, José Saúl. Ok, José. ¿Quién me, más? Mi, Ivania. Carla Ivania. Deborah. Present. En Debra. Mi, Luis Umaña. Prende Madrid, teacher. Uh -huh. Sí, ya te escuché, René. Ok. Very good. All right, let's continue. Okay, creo que la mayoría se actualizó. Solo me quedan unas dos o tres personas. Durante la clase les voy a recordar personalmente. Sí, de terminar la sección. Okay. Eh, estamos lo suficiente ya actualizados para, para que no gastemos tiempo de la clase en eso. Sí. Entonces, yo veo que solamente son como dos o tres personas las que no están al día. Pero eh, la, mayoría, la mayoría de la clase ya está al día, ¿sí? Entonces, por eso vamos a continuar. Ok, very good. So, les mandé una guía. Ya se la voy a explicar, ¿sí? Para mientras, vean acá. Ok. All right. So, today is... Uh, hold on. Mm -hmm. Ok. We're going to go ahead and look at this vocabulary. Okay, uh, today we're going to do a work on a performance report. What is a performance report? It's an evaluation sheet, right? ¿A ustedes los evalúen en el trabajo? 
¿Sí? Yes. ¿Cómo, los, ¿Cómo los evalúan? ¿A report? Yes. Right? Report. ¿Un reporte? Ok. This is a performance report. Repeat after me. Performance report. Performance report. Ok. All right, so let's look at this vocabulary. Performance report. Commitment. Commitment. Let's, let's, uh, let's pronounce the words and then we come back to, to define them. Después regresamos a, a ver qué significan. Commitment. Punctual. Punctual. Indications. Indications. Team player. Team player. Competent. Competent. Focuses on responsibilities. Focuses on responsibilities. Proactive. Collaborative. Warnings. Late. Late. Leadership skills. Leadership skills. Violates rules. Violates rules. Positive attitude. Positive attitude. Promoted. Demoted. Violations. Enthusiastic. Pay attention to details. Careless. Okay. All right. Let's go back. Una por una. Let's go back. Let's see what they mean. Number one. Performance report. Right. ¿Cómo le dicen ustedes al español a ese reporte? Desempeño o no. Reporte de desempeño. Evaluación de desempeño. Evaluación de desempeño. Excellent. Okay. Commitment. Commitment. Es compromiso. Okay. Now, si son verbos, recuerde, si estoy hablando de otra persona, le puede simplemente agregar una S. For example, she commits. Uh, she commits to being early to work. Okay. Ella se compromete a estar temprano al trabajo. ¿sí? So, si, es, si es un verbo, entonces le puedo agregar la S. Okay. All right. Commitment es compromiso. Commitment. Punctual. Punctual. Puntual. Puntual. Right. Indications. Indicaciones. Team player. ¿Cómo definen ustedes team player en Spanish? ¿Trabajo en equipo? Sí, pero está describiendo una persona. No, es un... Es un... Para describir una persona que tiene esa característica. Ah, bueno, sí. Es, es como que se eh, trabaja bien en armonía con los demás. Es uh -huh. un team player, okay. uh -huh. jugador de equipo. Ok. Uh -huh. okay. okay. Competent. He is competent. Competente. Right? Que él puede hacer eso muy bien. ¿sí? Sabe lo que está haciendo. Competent. Focuses on responsibilities. Se enfoca en sus responsabilidades. Proactive. Proactivo. Collaborative. Colaborador. Warnings. Warning son avisos. ¿sí? Cuando ya el jefe te está diciendo, mira, te voy a dar un warning. Ya veniste tarde te, tres veces esta semana. Te voy a dar un warning. Late. Late. Being late. ¿sí? Entrando tarde. Leadership skills. Habilidades de liderazgo. Violates rules. Violates rules. Viola las reglas. ¿sí? Una persona que viola las reglas. Positive attitude. Actitud positiva. Promoted. Demoted. Son contraste. So promoted. Viene de la palabra promotion. ¿Qué significa promoted? Como Por ejemplo. Ascenso. Sí. Yes. He will be promoted to a uh, general manager. He will be promoted to general manager. ¿Sí? Va a ser ascendido. 
promoted. The demoted is the opposite. Demora. Demoted. Okay. Es oh. lo opuesto. ¿Sí? A una persona le van a dar de baja o lo van a bajar de posición. Okay. Violations. Violations. Violaciones. Violación. No, mm -hmm. Pero violaciones de reglas. ¿sí? Estamos hablando en un contexto de performance report. Enthusiastic. Enthusiastic. He is very enthusiastic. Pay attention to details. He pays attention to details. Okay. Or you can say careless, careless. Okay, questions? Questions? Definitions? Alguna duda? Vocabulary? Questions? Okay. All right, very good. Solo quiero ver la guía que les mandé. Quiero ver si... Este, también está esta parte. Ok, perfect, perfect. All right. So, en la guía que les mandé, eh, aquí está, la estoy mostrando ahorita. Eh, activity number one. Ok, tienen unas preguntas. Tienen que buscar el vocabulario. ¿Qué encaja ahí? Okay. Lean las oraciones. Busquen la, el vocabulario que puede encajar. Aquí hay una definición de report, a performance report, a, per, a report on the performance of something they are routinely produced by companies and given to their employees to measure and assess their work and to create solutions to increase performance. Okay. All right, so vocabulary. Activity number one is going to be vocabulary. Let's work on that. Let's look for the correct answer, okay? Let's work on this for maybe about uh, 20 minutes on this activity, all right? Y después me gustaría que ustedes intentaran también de hacer oraciones con el vocabulario. ¿sí? Traten ustedes algunas oraciones. ¿sí? Usen el vocabulario. Ok, so solo vamos a hacer actividad 1 y después regresamos. Ok, eh, les puse la guía. Si quieren usarla, eh, no, no la tienen que mandar el grupo, es solamente para que ustedes la tengan. ¿sí? Ok, let's go to groups. Okay, hello. 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 Okay, let's let's work on activity number one. We're going to complete the sentences using the vocabulary. Who wants to try number one? You must have. <clears throat> uh, you must have. Uh, uh, at the performance report? Mm, no. You must have a performance report when performing your work. No, casi, pero no. Uh, there's a, a better, it's two words. Son dos palabras, eh? Two words. Look at the vocabulary. Two words. Positive attitude. Positive attitude, yes. Yeah, yes. Positive. Correct. You must have a positive attitude when performing your work. Okay, very good. Please be to be to be like one to one. Yes, number two, yes. punctual. Please be punctual to the meeting. Try not to be late. Punctual. 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 This is, is, is your 
if you are laying game with why uh, this is your your last warning mm, number three yeah if you yeah, if, correct if you are if you are late again you will be fired fire. mm -hmm. correct number three is warning <laughs> correct <laughs> okay correct warning number four Jean has done a good job he's the survey me as a manager Promoted. 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 It tiene un ED. Promoted. 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 This is a bird teacher. Mm, yes. Mm -hmm. Mm -hmm. John has very is should take a manager. Training next. Let me see. Positive. Positive. Added to. Mm -hmm. No sé si ya puede escribir, puede escribir ella sobre, sobre la imagen. Yes, number one okay. is positive entonces, attitude. Correct. Mm -hmm. Empezamos bien, entonces. Mm -hmm. Bye. Yes. Okay, la otra. Eh, mark, mark the vocabulary. It's been, it's been, we have to, something that I'm going to do. Puntual. Puntual. Así se escribe puntual, teacher. Mm-hmm. Puntual. 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 This is your last, your last, um, I think that should be, um, like a warning. Mm -hmm. This is your last warning. warning. Correct. Mm -hmm. Yep. Yeah. Uh, Jean has done a good job. He deserves to be um tenemos algo como de promote. Mm -hmm. Hi. One question. ¿Cuál cuál quedó la en la en la en la uno entonces? Es que en la 1 pareciera que son, hay, van dos respuestas ahí en el mismo espacio. Ah. ¿Es cierto? No, es una respuesta, pero son dos palabras. Dos palabras. Son dos, ajá, lo estaba viendo. Ajá. Okay. Entonces uh -huh. nosotros habíamos pensado, commitment. Primero, commitment. En el primer espacio, commitment. Y luego, y luego la otra que habíamos dicho es, Positive, positive, how No, positive attitude. Positive attitude. Positive attitude. 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 Positive. 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 Mm -hmm. Commitment, 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 commitment. Class two, commitment, no, ¿vale? Commit, commitment. 
Y la otra es ah, con... posit positive uh, ar at attitude, 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 positive attitude, positive. Did you life? This is your life. If. La tres. Ya la tienen, ¿no? No. no. Sería. Ah, creo que eso sería warning. Creo que sí, es que hay warning. ¿no? So warning, ajá, uh -huh. warning. Entonces, en la, siguiendo, en la dos, please be to the meeting, try not to be late. Please, please be. Please be. Please be punctual, punctual. Please be con moment. Punctual, punctual. Ah, no es con moment, no, con moment. Punctual. Punctual. Punctual, punctual. Let's say leadership skill, yes. Let's say competent. Mm -hmm. Puedo decir Let's, competent. Number seven is performance report. And the last one is pay attention yeah. to details. Mm -hmm. Okay. Mm, thank thank you. you. Teacher, are you here? Yes. We have, I have a doubt in the number mm -hmm. six. The mm -hmm. sales manager has done such as a horrible job. This water that he will provide at the be competent will be right. No. No, no. but why you not? Know, Let me use compare. Horrible job. Very bad job. No, but in this I case, it's negative. Stuff. Has done such. I ah. was thinking that was the. Ah, leader, okay. But okay. In... Yes, I made a mistake. It has done. Mm -hmm. D -O -N. Ah, okay. So in this case, it's the motive. Yes, it's the motive. Yes, the motive. Okay. Uh -huh. okay. Let me, that's number, number six, seven. right? I'm going to tell everyone, send yes, a message to them. There is a mistake mentioned has done. Um, number six uh, is the motive. The motive is the motive. Number seven. Performance report. Mm -hmm. Okay. attention to details. Okay. That's it. Right. The more the more is como no va a ser sustituido, algo así, no. Sí, sustituido, ajá, o sí, restituido, porque ha he hecho un terrible trabajo. Ah. Vamos a hacer la otra. ¿Sobre esa dijo? dijo no, la ajá, otra. solo la uno. Repliquémosla, leámosla. No, le di, eh... Si ya terminaron, pueden hacer sus propias oraciones, dije. Ah, oh. oh, ok. Traten de, de usar el vocabulario. Um, How many sentences do you want? Oh, whatever, whatever you can do. Ok. No se trata de, de la cantidad, sino que ustedes lo puedan usar, ¿sí? Porque allí yo prácticamente lo usé por ustedes. Ok, traten ustedes de expresar, ¿verdad? Con el vocabulario, ¿verdad? ¿qué pueden decir? I always work with a possible radical. Correct, correct, very good, very good. Uh -huh. Uh -huh. Come on, I... what else? I usually arrive punctual to my work. Mm -hmm. Mm -hmm. 
Repeat, Carla, no sé si no se la escucha muy bien. I'm sorry, es que está ahí entrando desde la computadora y me metí a otro grupo. Ah, ok. Ok, ok. So, what happened? What happened? I have no, I have not received my first warning in this year yet. <laughs> I have never received my first warning. Okay. Uh, in my case, uh, no, in my case, I have received, but in this year, I have not received. Ah, okay. Yes. Yeah, in in computer, it's very <laughs> usual mm -hmm. to receive a warning. Okay, Carla. What is careless? Cuidado. Careless, sin cuidado. Ah, sin cuidado. Mm -hmm. Okay. And careful is cuidadoso. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah. It's the opposite. Mm -hmm. I always... Uh, I always... Um, Come on, traten de usarla, porque si no, entonces para qué hicimos el ejercicio, ¿sí? La cosa es que ustedes lo puedan hacer. Ustedes pueden usar el vocabulario nuevo, ¿sí? I always follow indication. Um, um, Okay. Ya, vamos, ya vamos a regresar a la sesión, solo nos quedan 20 segundos. Ok. Ok. All right, everybody, let's check. Number one, uh, Rina, number one. Number one, Rina. Two. You must have. One second. You must have a positive attitude when performing your work. Yes, very good, number one. Por eso puse dos líneas, ¿eh? So let me put it here. I'm going to write it. Positive attitude. Okay, very good. Number two. Eh, alguien que ya estaba aquí desde el inicio, Fernando. Fernando, eh, Please be punctual to meeting. Try to, try not to be late. Correct, punctual. Number three, uh, Miguel. This is your last warning. If you are late again, you will be fired. Very good, very good. Carla, number four. Jim has done a good job. He deserves to be promoted as a manager. Correct, very good. Number five, uh, let's see, Deborah. Deborah, number five. Mm. 
Ah, aquí aquí se, me, se, me, se me escapó una palabra. Sí. Dumb has done. Her thing. John has done very good job. No, hold on. John has done very good. Blank. He should take the manager training next month. Ah, no. Correct. Era la number, number six. Number six cometió un error. Yo puse don't, pero sería done. Okay, number five. Number five is good, like this. John has very good. Very good. Uh, uh, micrófonos, por favor. Micrófonos, micrófonos. Escucha un niño, niña, por favor. Okay, very good. Number five. I'm sorry. Deborah, John has. Very good leadership skills. Yes, yes, leadership skills. Esa es la palabra. Okay. Esa es la frase, leadership skills. He should take the train the manager training next month. John has very good leadership skills. He should take the manager training next month. Excellent. Number six, eh, yo puse don't, don't, pero la palabra era done. Okay, pero leámoslo así. The sales manager has done such a horrible job this quarter that he will probably be demoted. Hmm? Demoted. 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 Okay. Number seven. Have you received the results of your blank? Blank. Two words. Yes, Performance, performance report. report. Performance report. George is is very. No, oh, sorry, sorry, I made a mistake. George is a very good worker. He always pay attention to the pay attention. He always pays attention to details. All right, very good. Now, lo más importante es si ustedes pueden usar este vocabulario. ¿Algunas palabras las pueden usar? Sí. Yes. Ok, escríbame algunas oraciones aquí en el chat. Escríbame ustedes algunas oraciones, sí. Voy, voy, a, voy a mostrarles el vocabulario para que lo puedan ver aquí si quieren. Okay, ya voy a borrar eso. Okay. Lo más importante no es que hagan el ejercicio mío, sino que ustedes puedan usar esto. Ahí, right. traten de escribir algunas oraciones en el chat. All right, very good. ¿Quién fue el primero? Miguel. Uh, Deborah. Mary always is punctual in her job. Uh, Mary is always punctual in her job. Okay. Jose is in charge of reviewing the performance reports. Very good. Miguel, Ana. Miguel is very competent to be a manager of the San Miguel branch. Okay, very good, very good. Uh, William, you must have commitment for the assigned task. You must have a commitment. Okay. Carla, Let me be I need, I never be late, no. I never be late in my work, no. I am never late in my work. Ahí está usando be, sí, pero que si estás hablando de ti, entonces tiene que ser I am never late. I am. Verb to be, I am. Jocelyn, I always work with a positive attitude. Very good. Sandra, the boss is collaborative with your, with your employees. Okay. Very good. Rina, my partner is communicated. Communi commit, committed. Ah, okay. My partner is committed to her work. She focuses on her responsibilities. Yo pusiera ahí her responsibilities. All right, very good. Excellent, very good, Rina. 
Uh, Fernando, if you always pay attention to details, you would be a good manager. Excellent, Fernando. Carla, I am never late in my work. Yes, that's good. Claudia, I gave three warnings and I also finished the calls. Mm, okay. Diste tres avisos. Tres advertencias. Three warnings and then I finished the call. Mm -hmm. ¿A quién le diste tres warnings? Al cliente. Customer. <laughs> yeah. Ah, ¿Por qué? Se estaba portando mal el cliente. Because he no answer my question. <laughs> ah, okay, okay. All right, Jose, my partner is punctual to attend the meetings. Very good, Jose, Saúl, Carlos, I always pay attention to details. Excellent. Ada, Pablo shows commitment to work punctual. Very good. Uh, Deborah, on Friday, on Fridays, workers are always enthusiastic. That's true. Very good, Deborah. Uh, what else? She has very good leadership skills. Very good, Sabrina. Eh, Carla, she is, no is. <laughs> no es, no es. Yo creo que ahí cometiste un error de, 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 con el chat. See? She is very punctual. She needs a warning. No, ah, unpunctual. She's very unpunctual, okay. Uh, I usually follow indications. Very good, Carla. Elvin, you always are collaborative in the company. Eh, aquí yo, yo lo dijera así, eh, Elvin, you are always. Tú so siempre. You are always. So you always by the way the verb to be. You are always collaborative in the company. Okay. Eh, okay. Carla, she's very unpunctual. She needs a warning. Okay. All right. Excellent, guys. Very good. Very good job. Okay. Mm -hmm. Questions about the vocabulary? Questions? All right. Now let's continue with uh, the next section, but let me go to the book right now. Okay. Let's go to the book. We are finishing unit number three. Next week, we're going to start unit number four. Okay. All right. So estamos en esta página que sería. 37. Okay. All right. Look at the look at this uh, performance evaluation sheet or the performance report. Look at this rep performance report. Um, bastante del vocabulario de aquí vino, de aquí lo saqué. Okay. So let's read this uh, performance report. Employee's name, Raúl Pérez. Okay. The employee, y después vienen aquí los, los criterios, ¿sí? The employee shows commitment to work. Yo creo que si tiene una X, es que sí. Si no tiene X, es que no. <laughs> All right. The employee shows commitment to work. Right. Le vamos a dar un cheque a Raúl Pérez. Uh, the employee is always punctual. Na, le vamos a dar una. Uh, le, lo vamos a dejar en blanco porque él siempre viene tarde. The employee does not violate rules. Vamos a dar un cheque. The employee follows indications. Very good. The employee likes to work in group. The employee focuses on his responsibilities. The employee completes the work assigned. Very good. The employee is a leader. He needs some leadership skills. The employee communicates ideas. Yes, very good. Let's give them a check. The employee is proactive. No, he's not proactive. The employee is collaborative. Yes. The employee has a positive attitude. Yes. Okay. So observation. Aquí viene el reporte de él. Sí, aquí la persona que está haciendo eso, el jefe de él. He usually comes late. Uh, Siempre viene tarde. Le agarra la tarde. Tiene una excusa siempre. He usually comes late. He already has two warnings for coming late to work, but he signed up a commitment letter. He doesn't have a leadership skills. He doesn't have leadership skills. And he is not pro, a proactive person. Okay. 
Entonces, si ustedes ven el reporte, es simplemente el vocabulario, ¿sí? En positivo o negativo. ¿Okay? All right. Very good. Now, le vamos a leer el report de la siguiente persona, Karen Solano. She usually comes late, but she does violate the rules sometimes. Also, she doesn't have a positive attitude in some cases, but she has leadership skills. All right, so ¿qué le falta a ella? All right, she violates the rules sometimes. Viola las reglas por veces. Has a positive attitude? No. Doesn't have a positive attitude. ¿Ustedes ven cómo están usando el simple present? She has, she doesn't. ¿Ustedes ven eh, cómo está, están usando los frequency adverbs también, usually? Ajá, uh -huh. questions? Yo tengo una pregunta. Este, aquí en la parte donde dice, but she does violate the... No sé cómo se dice. Violate? Vaya, este, es lo mismo que decir she violates con S. Ajá, mm, ajá. Uh -huh. Now, aquí como, no, no pusieron la S porque están usando el verbo auxiliar does antes. Ah, claro, pero no, no hay problema si lo usamos con das o lo usamos con la S al final. Esa uh -huh. alterna, eso es a, a la preferencia de cada quien a la hora de, de expresarse. Uh -huh. okay. Ya. Yeah. Yo prefiero esta forma, por ejemplo, si va, voy a hablar de una tercera persona, Karen violates. Sí, para mí es que eso uh -huh. es lo que por eso yo lo vi, o sea, lo vi como raro porque no lo suelo usar de esa forma. Ya, yeah. esta, esta forma es mejor. Uh -huh. okay. Okay. Karen violates the rules sometimes. También puedes poner sometimes después de Karen. Karen sometimes violates the rules. Uh -huh. Las dos formas están bien. Okay. All right, very good. Questions? Right, so you're going to write the report, right? So let's go to the, to the guía. So let me show you the guía, the guide, the job aid. Yo le digo job aid in English. Yo le digo job aid. Okay, let's do the job aid. I have three reports. I have three performance reports, okay? Diferentes personas, diferentes posiciones, all right? For example, number one here, Jim Escalante, position, he's a sales executive, right? Es un, es un vendedor prácticamente, ¿sí? Entonces lo vamos a evaluar. Ustedes tienen que poner lo positivo y lo negativo de él. Tienen que escribirlo, ¿sí? Ya el report ya está hecho. ¿Sí? Okay, ustedes van a escribir lo positivo y negativo. ¿sí? Now, yo encontré una categoría aquí en medio que es a 50%. Sometimes. Okay? Por veces lo hace, por veces no lo hace. Okay? So the, eh, tenemos tres reportes así. Ustedes los van a trabajar. Pero ojo, después de cada reporte hay unas preguntas. Okay? Estas las van, a, las van a hacer en grupo. Okay? Usted le puede preguntar a otra persona. Por ejemplo, estoy trabajando con Sabrina. Yo le pregunto, ¿Does Jim work in teams? Tú tienes que ver el reporte para ver si es yes or no. Yes, he does. No, he doesn't. ¿Ok? So, después de cada reporte hay una parte comunicativa, ¿sí? En cuanto a escribir, acá, ustedes lo van a hacer, ¿sí? En positive. En uh, positive and negative. ¿Ok? No me tienen que mandar esto, es solo para que practiquemos. Pero si tienen duda, yo estoy en los grupos. ¿sí? Okay, usted me pregunta si se, se escribe así o no se escribe así. Usted me pregunta. Eh, en cuanto al examen, el examen, el, 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 el email que me mandaron, ya les di feedback a casi todos, solo me faltan como tres o cuatro. ¿sí? Ya, le, ya les respondí a la mayoría, el email. Solo me falta Rina y creo que that's it. ¿Sí? Solo me falta creo que Rina y no sé qué más. Uh, pero la mayoría, mayoría de ustedes ya, ya les mandé un mensajito. ¿Sí? Ay, mira, se escribe así o mejor diga esto. ¿Sí? Ok. So let's go to uh, the reports. Right? We have three reports. Vamos a trabajar tres reportes. ¿Sí? Ustedes van a uh, poner las evaluaciones. ¿Sí? You're going to write the report. Okay, questions? Preguntas? All right. 
All right, very good. Let's go to groups. Okay, so my, my recommendations is that the report, hay uno tienen que ustedes escribir que cada quien lo haga individualmente, ¿sí? Esa parte donde dice positive, negative. ¿Sí? Cada quien lo trabaje de acuerdo al reporte. Y después se unan para hacer las preguntas. ¿Sí? So, okay. de, desen ahí unos eh, 15, no, no, no mucho, mucho va. Creo que lo pueden hacer en unos cinco minutos. ¿eh? Pero aquí tenemos que hacer oraciones completas, ¿verdad, teacher? Sí, sí. Por okay. ejemplo, yo ahí, por ejemplo, positive, ¿qué pueden decir positivo? De él? Well, uh, Jim works in teams. He has a positive attitude and he focuses on his responsibilities. Okay. Negative, ahí tienen que ver, right? Okay. Okay. Uh, sometimes, sometimes, ahí depende de la opinión de ustedes, donde quieran poner ese sometimes. Okay. Mm -hmm. Now, les voy a dar, a mí se me olvidó explicarles eso en el grupo. Necesita, él necesita trabajar en esto. He needs to. He needs to. Okay. Se escribe. De esta forma, ahí en el chat, needs to. Y yo quiero darle una recomendación. Él necesita trabajar en esto. He needs to. Also, he always pay attention. Ok, eh, se me olvidó darles otra herramienta. Si quieren decir, eh, él o ella necesita. Needs to. He needs to. She needs to. She needs to be on time to work. She needs to be punctual. She needs to work in teams. Sí, cuando van a dar alguna sugerencia, sí. Needs to. Okay. Okay. Esto este we're waiting for um because I, I don't have the, the information the ¿cómo se dice? la la guía. Uh -huh. Ahí está en el grupo, la puse a las 8. Yeah, but but I, uh -huh. I don't I have a lot a lot of information in my cell phone and I cannot Ah, ok, ok. No, mi recomendación es esta, que trabajen de la siguiente forma. Desen cinco minutos cada uno para llenar el report. ¿Sí? Ahí de ustedes cada quien lo llena. Hagan oraciones completas. Y después se unen para las preguntas de, de discusión que están abajo. ¿Sí? Las preguntas de grupo. ¿Ok? Ok. Ok. Nice. Yeah, that's Jean Ward in teams. Oh, yes, he does. Yes, he does. Now, okay. eh, están, están, creo que están haciendo las preguntas, ¿sí? Ya. Yeah. ¿Ya hicieron el reporte cada uno? Hay que volverlo a llenar. No, no entendieron. Listen. Evaluation. Aquí, la evaluación yeah. va primero. Aquí está la evaluación. Ah, Ellos tienen que escribir lo positivo y lo negativo primero. Oh, Escriban, hagan oraciones. Really? First. Cada okay. uno. 
Ese trabajo es individual, ¿sí? Sí, 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 sí. sí. Y después se, 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 lo que pueden hacer es trabajar ahí cinco minutos y después se incorporan con las preguntas. Ok. Ok, dice. Positivo. Teacher, no, a question. Uh -huh. mm. Focus on his responsibilities. Uh -huh. He focuses. Focus. Oh, yes. Focuses. Focuses. Okay. Mm -hmm. Ahí tenía duda cómo usarla. Sí. Sí, porque hay, hay una regla del simple present cuando creo que termina en focus, cuando termina en, en S, uh -huh. la palabra, se le agrega ES, no solamente la S. Entonces, eh, it's correct to say, eh, Jim does his job with focuses on... No. No, verdad, no, uh -huh. no pega. No. Ya, ya Entonces, lo entendí. Porque does es solamente para negativas y preguntas. Uh, El uso de does or do es uh -huh. solamente para negative and questions. Jean uh, carries, uh -huh. carries his job with focuses on responsibilities. ¿Por qué no usa simplemente el, 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 el verbo focus? Uh, ok. Jim focuses on his responsibilities. Okay. Okay. Jim se enfoca en sus responsabilidades. Mm -hmm. No sé. Activity. Ahora, sometime. Sí, así dejaron. Pero esto, lo, los sometimes no lo hemos manejado. Es que Abajo. sometimes es intermedio, ¿verdad? Uh -huh. ah. Es que eh, si usted regresa la, al, arriba al reporte, si ustedes ven, algunas cosas son, son, son buenas, ¿sí? Por ejemplo, pay attention to detail, eso es algo positivo. Entonces, si, si dice sometimes, lo puedes poner bajo positive. Uh -huh. Solamente agrega el frequency adverb sometimes. Uh -huh. Uh -huh. Podemos agregar de complemento. Sometimes pay attention to details. In his job o in his responsibilities. In... Uh -huh. Check do here. His... Check do. Uh -huh. I always do. Check do Check because do. it should be there. It shouldn't be do. It should be in the third person. Ah, perdón. Mm, that's... Ah. Cierto, cierto, cierto. Mm -hmm. Now, cierto. algo que no pueden tener es do and the verb to be at the same time. No puede tener do or does seguido con el verb to be. 
right? Eso va a ser okay. un error. Ok. Sí, aquí es de gramática siempre. Uh -huh. sí. Entonces, de ahí vamos con... Always punctual. Sometimes. Sí, sí sometimes. Sí. También. Oh. Yes. Pero para sometimes. cambiar la línea. Um. Some days. <laughs> some days. He said punctual to get work. ¿Así? Sí. sí. To get to work. To get to work. Listen. To get to work. Punctual. Punctual. Ajá. Uh -huh. Ese punto. Ese punto. Punctual. Mm -hmm. Pero eso lo podemos poner negativo porque se escucha más negativo. <ríe> Para que tenga tres y tres, ¿va? Ese. <ríe> mm. Vamos a poner aquí el apóstrofe. Ese puntual. Quitar el punto. Puntual. To get to work. Así. Mm -hmm. Puntual. Mm -hmm. Bye. Next. Answer the following question according to the performance report. Do uh, Jim, Jim work does in Jim team? work in teams? Mm -hmm. Yes, he does. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes, he does. Yes, he does. Yes, he does. Does Jim read details? Yeah. Sometimes. Yeah. Yes. The person puede sometimes he does. Sometimes. He uh, sometimes does. Or oh, sometimes he does. 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 Is Jim product, Jim productive. productive. Es productive, no, 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 productive. No, no. Productive. Productive, no. No, she, no, he isn't. Mm -hmm. Mm -hmm. No. He isn't. Does Jim have a positive attitude? Does Jim have a positive attitude? Positive attitude. No. Attitude. 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 Sometime. Yes, he some sometimes. Sometimes he's punctual. Punctual. Mm -hmm. Does Jim focus on his responsibilities? Yes. Yes, he does. Yes, he yes, does. He does. And for No. Yes, he does. Falta una. Does Jim follow instructions? No, no he, he doesn't. Guardamos. Aquí falta otro. Ok. Positivo. Sí. Ah. Uh, is. Is. He. He. No, es he. Es she. Es she. Es she. Es she. 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 Ah, okay. Works in team. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, we have, we have look for a time where I can go. Positive. Uh, 
Always spoon. Quiero ver. Sí, es. Dos sen. Podemos decir dos sen. Like to work in teams. Mm. Pero eso no es positivo. About that. About that. Y a esa que no le vamos a poner como con Neg eh, negativo. negativa. Ajá. Ah, perdón. Iba. Tiene razón. Ajá, sí, negativa. Eh. <risa> ok. Vamos con. She's always. always. Punctual. Punctual. Chao. Quiero ver. She communicates her ideas very well with her co-workers. Well, <laughs> whatever, well, okay. And for the institution. She follows instructions. She follows instructions. He always pay at Attention. Pace. Chi, perdón. Fui. Ajá, es chi. Chi, always. Pay. Pace. I, attention. attention. To the time. To the details. Moral de. Uy, es que es, es Spanglish que tengo. Uh -huh. To the way. To She does her work. When she, when she no, does her work sometimes. Always no, always no, no siempre, porque sometimes. Pay attention oh, este to the de, No, esto es. Eh, es positive. Ah, es cierto. Pero el cuadro no dice que. So, so... Sí, es cierto. Sometimes, va. Que es something. Vamos con las negativas que son proactive. She doesn't. Proactive. ¿Cuál sería? She doesn't. She doesn't. Se puede ser como. Ya tengo el de auxiliar, pero. Ella no tiene iniciativa. She doesn't have iniciativa. Inicia no, no, es que son muy, muy literal. Iniciativa. Iniciativa. Podemos cambiar para que me diga dos He never. Proactive in your. She never. Responsibilities. If yours is dead. When is ne. So sorry for doing her work. She she never does the first step when it's necessary for doing her work. Creo que está bien. Mm -hmm. Ya están los todos. Sí. Faltan esto. 
Does Jennifer work in teams? No, she doesn't. Does Jennifer pay attention to, to details? Yes. She sometimes pays Pay. attention to, to details. Is Jennifer proactive? No. Aquí podía haber puesto solo she does. Ah, no. She sometimes does. En vez de poner todo esto, pero creo que es válido. ¿no? Is Jennifer proactive? Yes. No. No, no, she no. doesn't. Oh, no, no, she doesn't. Complete assignment. She, do, she doesn't. She doesn't. Does Jennifer uh, complete assignment? assignment? Complete assignment. Sometimes. Complete assignment. Uh, sometimes. She sometimes. Ah, aquí podemos hacer esto. ¿eh? Yes. She sometimes does. Mm -hmm. Is Jennifer always punctual? Always punctual. Yes. She does. Yes, she does. Does Jennifer communicate? I do as well. Yes. 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 ¿Le quieren ir tomando captura? Tienen 30 oh. segundos. Ok. Sí. ¿Me avisan para pasar a la otra cuadra? No sé cuál. ¿Ya? ¿Ya? ¿Preguntas? No, ahí no. Ok, very good guys. Um, creo que ya todos van por la segunda, ¿sí? Segundo sí. report around there, second report, ok. I'm going to give you a, a, a couple of more minutes to finish that, all right? Uh, and then um, remember to ask the questions with the, with the other people. Uh, si algo les está costando, solo pregúntenme. Teacher, ¿cómo uso el simple present acá? Recuerden que en algunos casos es simple present. Ya les voy a explicar dónde es simple present y dónde es verb to be. Ok, very good. Um, Ada Susana. Ada Susana. Present teacher. Ana María Chacón. Present. Carla Ivania. Carla Ivania. Present teacher. Okay, thank you. Carlos Armando Duarte. Present. Claudia Maricela Solano. Present teacher. Débora Raquel. Débora Raquel. Present. Elvin Martinez. Present. Fátima López. Present. Fernando Ernesto. Present. José Antonio Cubías. Present. José Saúl. Present. Carla Jené Amaya. Present. Luis Umaña. Present. Miguel Ángel Paz. Present. Miriam Carolina. Present. René Alfonso. Present. Rina Álvarez. Rina Álvarez. Eh, Sabrina Latín. Present. Sandra Elizabeth Osorto. Present. William Alexander. Present. Isela Liliana. Present. Karina Beatriz. And Jocelyn Rivas. Present. Okay. Let me explain to you when 
you can use the verb to be or when you can use a simple present. All right, for example, if I use the verb to be, he is proactive, okay? ¿Por qué uso el verb to be aquí y no uso simple present? All right, la razón es porque proactive es un descriptivo, es un calificativo. So it's an adjective, okay? I use the verb to be. Es como si yo le diga a William, tú sos bien inteligente. William, uh, hablando de él, he is smart, right? Lo estoy describiendo a él. So necesito usar el verb to be antes del calificativo, del adjective, okay? Ahora voy a usar el simple present, okay? Uh, she communicates. She communicates ideas well. Okay? Aquí no estoy usando el verb to be. ¿Por qué? Sí, hay una lógica. ¿Por qué? Because this is a Porque verb. es un verbo que denota la acción. Exacto. Sí. Exacto. No es un, un calificativo. It's not an adjective. Okay? So, for example, shows commitment. Yo, yo he visto que algunos están escribiendo esto. Uh, hablando de John, right? John is show, shows commitment. Están escribiendo esto. ¿Sí? Está incorrecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque están usando is, el verb to be, is. Y a la misma vez quieren usar el simple present. ¿Ok? No, el simple present no va con el verb to be a la misma. También he visto esto. John does is commitment. ¿Ok? Están usando el verb to be. Y después están usando el auxiliar de simple present. All right. Pregunta. ¿Cuándo uso does? Or do, que es lo mismo. ¿Cuándo lo uso? Para ¿A qué tipo? Negative and question. question. Correct. Ahí está, ahí está. Negative and questions. Es la única, la única vez que lo voy a usar. Y he visto que algunos lo están usando para positivo. Ah, no sé, hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Uh, sí, miren este ejemplo. She does her job well. ¿Por qué aquí es positiva la oración? Sí, aquí no hay negativo, aquí no hay pregunta. Es positive. Pero ¿por qué puedo usar does ahí? Es auxiliary verb. No, no, es verbo, no. no es verbo yeah. normal. No. Lo estoy usando como verbo no, normal. Mm. Use, um, that... No lo estoy usando como auxiliar, And... sino que es simplemente el verbo de hacer. Él hace su trabajo muy bien. There's person use. No, no, ahí te vas a confundir. Lo estoy usando mm -hmm. simplemente como verbo normal. No lo estoy usando como verbo auxiliar. Es que do también es un verbo normal. Uh -huh. okay. sí, no, aquí pero lo estoy... una pregunta, teacher, la que uh -huh. le dice ella es que se refiere a, a ella. El ah, ah y perdón. Ah, ya, ya. Cambiémoslo, solo ponga, eh, pero no importa, puede ser he o she, no importa, right? She does her, she does her job well. No, eso está, that's correct. She does sí. her job well. No, está uh -huh. bien, está bien, no importa si he o she. Lo que quiero que vean es que si se, hay solamente una excepción donde puedo usar does en positivo. Cuando lo estoy usando como un verbo principal. En inglés se dice main verb. Es el verbo principal. Main verb. Okay. Pero en negativo es aux verb, auxiliary verb. ¿Eh? En negativo y pregunta lo uso como auxiliary verb. ¿Sí? Solamente hay una excepción, es cuando yo uso does como un verbo principal. 
¿Sí? So, tengan cuidado con eso. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Questions? All right. So, recuerden, si voy a describir la persona, la personalidad de las personas, ¿sí? Voy a decir que um, él es un buen líder. líder. He's a good leader. Okay. All right. Voy a usar simple present. He leads very well. Okay. okay. Very good. Questions? All right. Now, aquí había un sometime. Me han preguntado que, bueno, teacher, ¿qué pasa con estos? ¿Sí? Sometimes, depende del criterio acá, si es positivo, por ejemplo, pays attention to detail, es algo positivo, ¿sí? Es positivo, esa característica, ¿sí? Entonces lo voy a poner acá. Okay. Okay. He mm -hmm. has leadership skills. Es algo positivo. Okay. Lo voy a poner acá. Okay. No es como algo, como por ejemplo, llega tarde. Eso sería negativo. ¿sí? Ok. Questions? All right. I'm Teacher, give uh -huh. Teacher in the uh, sentence, is always punctual. Uh, ch change uh, always for some time. Mm, no. No, no. ¿Por qué lo estás cambiando? Eh, eh, no es necesario cambiar este criterio. Y el criterio está allí. No puedes cambiar esto. Aquí dice the, que no. En el number two, let me see. En el number two, uh, the criterio is some time, but Uh -huh. uh, the sentence is always punctual. Mm, acuerdo, yo creo que te estás refiriendo al siguiente eh, performance. Yo estoy en el primero. Te estás refiriendo al otro, ¿sí? Creo que te estás refiriendo. Yo estoy aquí yeah, en el primero, one. Chunky. Number es que one. Es, este es el uno. Ah, no, perdón, ese es el tres. No, a number two. Number three. This is number two. Okay. Jim, Jim, number one. Jim, yeah. Jim, number one. Uh -huh. Eh, pays attention to details. Right? Eso es algo positivo, ¿sí? Este es un criterio positivo. Pays attention to details. ¿Sí? Entonces, si es sometimes, yo lo voy a poner acá, bajo positive. Entonces, usa este frequency adverb. Este es un frequency adverb. ¿sí? This is correct. Uh -huh. Entonces, okay. usa, usa sometimes, right? Yeah. James, This is the question. I use always or I use sometimes? No, sometimes. Okay. John, James okay. sometimes pays attention to details. Sí, yo, Teacher, yo lo pusiera ahí. Okay. Pero usted mismo dijo al inicio que dependía el criterio de cada quien. Por ejemplo, depende del tipo de trabajo, poner atención a los detalles puede ser algo muy esencial. Y si estamos mm -hmm. diciendo que algunas veces... Para mi concepto puede ser que eso sea negativo. Mm, bueno, sí. Entonces ponlo bajo negativo. Cabe en ambas. Mm. Bueno, sí. Ponlo, entonces ponlo tú en negativo. Mm. Yo me ubico, sí. por ejemplo, en las áreas de trabajo. Eh, son dos áreas no. en mi empresa. Entonces está yo bien. Digo, está bien, o sea, Ana. No me tienes sí. que aplicar. No, no me ¿sí? tienes que aplicar. El punto no es esto. El punto es que ustedes puedan simplemente usar aquí el simple present. Pon, ponlo donde quieran, ¿sí? Ah. Ponlo donde quieras, con tal que sea coherente. ¿sí? Si es coherente, entonces ponlo ahí. ¿sí? Entonces, si para ti eso es algo, ah, no, ¿verdad? Este, esta persona está haciendo cirugía, va, y no pone atención a los detalles, está, está, está operando a la persona, entonces, vaya, ok, eso sí es algo negativo, ponlo ahí, no hay problema. Ok. Ponlo donde tú quieras, pero que sea coherente, ¿sí? Ahora, los errores que yo he visto son los que yo les acabo de enseñar. ¿Sí? El, el, el mal uso del simple present y el verb to be, la confusión. Y eso se lo he dicho desde el principio de la clase. ¿Sí? Eh, han confundido el verb to be con el, con el simple present. Por eso les dije que el verb to be tenía varios usos. No solamente para describir lo que yo soy. I am a teacher. No. Sino que tiene varios usos. Ok. Very good. So, cuando lleguen acá eh, a las preguntas... No sé cómo la están haciendo, pero simplemente yo le pregunto a William. Right? 
William me pregunta a otra persona. Ya, así, lo pueden hacer así, de esa forma. ¿Ok? ¿Questions? ¿Ya van a terminar? ¿Ok? Let's go, let's go to, let's go to the, to the guide. I'm going to give you 15 more minutes so you can finish. All right. Same groups. The same groups. José, ¿con quién estabas? José, porque saliste aquí fuera. ¿Con quién estabas? ¿Con cuál grupo estaba José Antonio? Dicho, no estaba. Conmigo, con estaba. No estaba. Ah, no, no. <risa> no, nadie okay. estaba porque. Ok. Te voy a, te voy a asignar aquí. Conmigo. Ok. No toqué con la mano sucia. Miriam. Porque todos se, se cohibieron cuando el teacher entró. Es necesario, es necesario que ustedes reduzcan un poco el sonido, porque aquí en su propio grupo no se escuchan el uno al otro. Entonces, si, si no pueden evitar eso, entonces eh, manténganse en mute. Grandes y chicos, así es que si no quiere la palma y si quiere Miriam, hello, escucho el televisor. Está cerca, está cerca de su televisor. Hello, teacher. Vaya, entonces, we need to complete the... The, the questions. Let's, let's practice the questions. The questions. Ah, but we already, we already did it before, but we can, we can do it again. So... Okay, but go to the next one then. Go to report number three. If you already did the questions, go to report number three. Okay. Report number okay. three. Okay. 
Oh, okay. okay, does does John show commitment to work? Sometimes. Yeah, he does. But first we need to complete the evaluation know, notes, right? Sometimes, sometimes. Sometimes. Positive or negative? Negative. Sometimes. Yeah, should be negative. Okay. Okay, the other one, Ila, and the answer for the first question should be sometimes. No sé si alguien las puede ir anotando. Positive. The second is question positive. does. It's positive. Hmm? Number one, okay. uh, does John shock community to work? It's positive. Is negative. Negative. Yeah. Ahora la siguiente, ¿quién la lee? José Saúl. Does John pay attention to details? Yeah. Yes. So positive. Positive. Is positive. Is pay yep. attention. Positive. Positive. Okay. Number, three. Number three. Does John have leadership skill? Mm, sometimes. Sometimes. Pero ahí habría que tomar una decisión, ¿verdad? Porque son dos negativas. Es decir, a la, a la, a la, a la derecha tenemos la otras dos negativas. ¿La dejamos en positiva o, o, o en negativa? Cuando es on time, algunas veces. For me, es negative. Negative, 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 negative. Siempre tiene que ser. Sí, sí, sí. Negative. Tres, negative. Ok. Sí, number, number four. Is young always always? Punto. Um, yes. Para mí es positivo. Ah, pero es que ella dice. No, pero es Juan siempre puntual. Y ella dice que no. Dice que no. Dice que no. Es que es negativo. Negativo. Yep. Número 5. Does John commun communicate ideas as well? Um, positive. 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 Single. Five. Number five. Positive. Number six. Does John follow instruction? Okay. Does John follow up, follow instructions? And yeah. Positive. Yes. Positive. Positive. Yeah. Y eso que no lo habíamos hecho ya, que no lo habíamos hecho okay. ya, Miriam. Guay, le voy a decir lo que hicieron mal. <ríe> Look, no era cambiar el reporte, era contestar las preguntas de acuerdo a lo que ya estaba en el reporte. ¿Sí? Uh, <ríe> But, Cambi um, cambiaron el reporte. <ríe> es decir, cambiaron las X. No. No. No, no han cambiado las no. X. No. no. no, 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 no. We, we, we are we are responding based on the on the information that we already have in the in the chart. On the, on the X. Ah, okay, okay. Does John show commitment yeah. to work? Sometimes. 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 He sometimes shows a commitment to work. Sometimes. Okay. Number two, does John pay attention to details? Is positive. He, yes, yes, positive. It's positive yes. and positive. John pays attention to details. Yeah. Now, ¿qué tipo de preguntas son? Yes or no questions, right? But you yes. can answer yes or no questions with short answer or long answer. Short answer will be, yes, he does. Long answer, 
Does John pay attention to details? With the long answer? Sería oración completa, pero a eso me refiero. Long answer is simplemente responder en una oración completa. Mm -hmm. Does John pay attention to details? Yes, he pays attention to details. Okay, there you go. There you go. Uh, but you agregar a frequency advert, right? I can say, yeah, he some. Yes, he, usually, he always. He always. Mm -hmm. Number three, does John have leadership skills? Number three, does John have leadership skills? He sometimes oh, no. has leadership skills. Okay, very good, very good. Number four, is John always punctual? Is John always punctual? No, he isn't. Okay, so a frequency adverb. ¿Cuál puedo usar para decir nunca? Never. Never. He's never. Mm -hmm. He's never. Never what? Punctual. Punctual, okay. He's, he's never punctual. Does John communicate ideas well? Number five, does John communicate ideas well? Yes, he, he communicate ideas well. Yes. Yes, all mm -hmm. yeah. yes, Okay. Communicate as well. Yeah, very good. Now, recuerden que el frequency adverb va después del sujeto. For example, John always communicates ideas well. Okay. Number six, does John follow instructions? Yes, always. John follow instructions. Solo que ahí pusiste es always antes del sujeto. Le dije que va, ¿dónde va el frequency adverb? Always follow instruction. The, but el frequency adverb siempre va después del sujeto. John. Y después viene el, el frequency adverb. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Number yes. six. Does John follow instructions? Yes. Uh, John. Always follow instruction. Ahí está. Esa es la orden correcta. Oh, Correct. I see. <laughs> Always Ooh. is usually after the name. After the name of the person. Okay, very good. Questions? Mm, not at this moment. All right. So we're going to go back. Sorry, teacher, no me puedo salir del de la sala. No está bien, eh, automáticamente nos va a, nos va a sacar. Uh -huh. Okay, very good. Terminaron the report. Did you finish the report? Okay. Excellent. Um, ¿Alguien tiene alguna duda? Questions? What? Questions about the report, the activity? Okay, very good. So look, uh, we are on the book. This is page number 37, page 37. Okay. All right. I, you're going to, need to work in this, uh, in this section, two pages. Van a trabajar dos páginas y con eso terminamos esta unidad. All right, ask and answer simple questions on performance, discipline, and behavior, okay? Let's answer this question first. 
what are some qualities a good employee needs to have? Let's make a list, okay? What are some good uh, qualities? Qualidades que tiene un buen empleado. Mm -hmm. What are some good qualities? Qualities of a good employee. Number one. Responsible. 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 Number two, punctual. Proactive. Proactive. Okay. Look, Number four. Follow, follow indication. Uh, follows. So we have that in tercera persona. Follows indications. Number five. Proactive. Proactive. Ya tenemos ahí. Está ahí. Collaborative. Collaborative. Okay. What else? Competent. Competent. Ese le olvidó el vocabulario. <laughs> Practíquenlo. Practice. Positive attitude. Okay. Very good. What else? Relation okay. Kind. Kind. Amable. Kind. Worry. Okay. Uh, Worry. Team player. Voy a poner esto. Able to work in groups. Dispuesto, okay. capaz de trabajar en equipo. Mm -hmm. Mm -hmm. What mm -hmm. else? Relationship. Eh, ajá, relaciones. ¿Qué tipo de relaciones o cómo? Relaciones como. Good, good relationship. Mm. Mm. ¿Quieres decir que se lleve bien? ¿Que cultive buenas relaciones o que se lleve bien? Relación mm -hmm. with. Mm -hmm. oh, okay. Enthusiastic. Able to work in teams mm. or with others. Able to work with others. Que pueda trabajar con otros. Mm -hmm. What else? Mm -hmm. Leadership. Able to. Okay, entonces pongamos has good leadership skills. Mm -hmm. Good leadership skills. Okay. Excellent. Now, efficient. Efficient is another word, right? Very good. Efficient. Efficient. Right? Mm -hmm. Efficient. Mm -hmm. Correct. All right. Very good. Very good. Now, let's look. Uh -huh. One more. Okay. Now, we're going to read this, right? And you're going to read the, the observations, the evaluation. And you're going to discuss in groups. Get in pairs and discuss why should Mr. Perez and Ms. Solano be promoted? Okay. Choose your answer. Why should they be promoted? Right? ¿Quién se merece un, un, un ascenso? Mr. Perez? Ms. Karen Solano, okay? Should they be promoted? Yes or no? Okay, why? Explain your reason. You can, you can use the following uh, a sentence. I think Mr. Perez should be promoted because, okay? Very good. Now, pueden, pueden hacerlo de esta forma también. De estos dos, a quien promovieran? Okay. Out of these two people, who would you promote? Let's say you can only choose one person for the position. Who would you choose? Okay. All right. So let's go ahead. Let's get in groups. Todos tienen el libro, sí? Todavía lo tienen ahí? Page 37. Yes. Let's get into groups. Let's change groups. And we're going to go ahead and answer that question. Recording in progress. 
Okay, let's go to groups. Teacher, a mí no me aparece la opción. Ah, todavía no le, no le sale. No. Me too. No. ¿Y ahora? Oh, okay. <laughs> okay. ¿No le salió la opción para grupos? ¿No, ¿No le salió la opción, Claudia? ¿Para ir a los grupos? A mí sí me salió, pero como que nadie se puede enlazar. Mm, vaya, te voy a asignar a otro grupo. Está bien, gracias. Getting pairs, this is getting pairs and discuss why should Mr. Pairs or Ms. Solano should be promoted. Support your answer. Okay. Uh, okay. ¿A quién promovieran ustedes? Who would you support? Who would you promote? Mm, a ningún. <laughs> okay, why? A ningún. Why? Why do you think, Sabrina? Because, um, let me see. Bob have um, uh -huh. Bob have not a good qualities. Okay. Both don't have good qualities. Um, okay. For me. Uh, For me, Raul Perez. Why? Explain your answer. Why? He has a, a good Mm, qualities for for example for example is collab collaborative and has a positive positive attitude mm -hmm. it's good okay very good what about you jocelyn which person would you promote let me just confer, teacher, because I am sick, very, very sick, but anyway, okay. just let me just confer. Yes. I have a terrible headache. Oh, okay, I'm, I'm sorry. I'm sorry to no, hear that. It's okay. Okay, very good. So look at the person there. Who would you promote? Quien promoviera? <laughs> Uh, you are talking about Jean, Jennifer, and... No, no, uh, in the book, page 37. Estamos en el libro, ¿sí? Page 37. Okay. In the book. Karen Solano and Raúl Pérez. Mm -hmm. I will promote Raúl. You will promote who? Raúl? Raúl, yeah. Why? Why do you, why, what do you like about him? He has most positive, positive things than the another girl. Okay. Yeah. Like what? What do you like about him? Mm. Let me verify. Teamwork. He what? Repeat. Teamwork. Okay. Teamwork. Okay. okay. It doesn't put in the seat, right? Look at the. I think. Mr. Paris should be promoted because, finish the sentence. How many sentences do you want? Whatever you need to support your answer, right? It, aquí <laughs> es tu apoyar tu respuesta en inglés, right? Okay, okay. Okay, okay. ya dijiste una razón, sí? Pero me gustaría que hablaras en, en, en oraciones completas, ¿sí? no solamente decime el teamwork. 
no solo decimos una palabra, sino que expresa tu opinión, ¿sí? I think Mr. Paris should be promoted. Es que yo creo que tú no estás viendo el libro, por eso, ¿sí? I am doing it right now. Ah, ok. Mira, look at page 37. Hmm? At the bottom of page 37, hay una, un parágrafo, ¿sí? Está a la mitad, está incompleto. Ese es uh, para que ustedes usen eso. Ok. Uh, ok. Uh -huh. Ok, so let's work. <laughs> ok. Ok. So, right. in, in my case, mm -hmm. teacher, mm -hmm. Uh, for example, I won't I won't promote anybody because both don't have a good qualities. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Okay. Very good. Excellent, excellent guys. Okay. okay. Aquí se trata de expresarse, ¿sí? Whatever you want, whatever you want mm -hmm. to say. Okay. Okay, we're going to go back right now, finish the next page, and then we'll be finishing the unit. Okay. Okay, very good. Question, ¿a quién promovieran? Who would you promote? Pero póngase en los papeles. Mr. Paris. Mr. Paris. Mr. Paris. Mr. Paris. Mr. Paris. Okay. Why? Paris. Okay, Ana, explain your reason. William, explain why. Why would you choose uh, Ms. Solano? Uh, she has she has leadership skill mm -hmm. Mm -hmm. um 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 como lo puedo decir Espérame. ah sí ahí viene, viene lo difícil sí aquí aquí es donde aquí es donde el teacher no lo guía sí aquí es donde sí. ustedes tienen que but um, she uh, she does violate the rules sometimes Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, William, why would you choose? Uh, oh, perdón. William, why would you choose uh, Mr. Perez? Um, Who would you promote? ¿Quién promovieras? Who would you promote? Raúl Perez. Why? Why? Uh, because he always shows commitment to work mm -hmm. and he doesn't violate, violate rules and yeah. mm -hmm. he always follows indications and he likes to work in group and he focuses on his responsibilities very good you very good use of the simple present right positive and negative sentences very good All right, very good. Ya vamos a terminar, chicos, con esta unidad. Look over here. Uh, teacher. Ajá. Uh -huh. eh, la otra frase que iba a decir, pero no me acordaba la palabra. Eh, eh, dígame si está correcta. She, eh, eh, but, o sea, yo la elegiría ella porque, lo que ella dije, ¿verdad? porque no me acuerdo cómo lo dije. <laughs> She can improve, improve her behavior or behavior. Ninguna yeah. de las dos. Es la pronunciación, behavior. 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 <laughs> Behavior. Behavior. Okay. okay. Look, guys. Mm -hmm. Dime, 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 Ana. And, and be, so she can improve her behavior and be a good leader for her group. Okay. All right. That's good. All right, chicos. Le voy a cambiar aquí el cassette. Look, para que no se aburran. Look. Life past events. Number one, repeat after me, be born. Be born. Number two, grow up. Grow up. 
Number three, go to school. Go to school. Number four, move. Move. Number five, study. Study. Number six, graduate. Graduate. All right, look, this is in the past or present? This is in past. the present. No, this is all in the present. present. Go, grow up, graduate, study, present. Present. Right? Now, if I want to speak in the past and say, yo nací en tal fecha. I was born. I, I was born. I was born. On, and then you give the date, specific date. Mm -hmm. Okay? Grew up. Now, ¿cuál es la diferencia entre grow and grow up? Grow, grow up. What is the difference? Grow es simplemente crecer como una planta. ¿verdad? También una persona puede crecer en estatura. Pero grow up es crecer en no solamente estatura, sino que en edad. desarrollo, madurez, okay. uh, edad, uh -huh. ¿sí? inteligencia. Okay? So, grow up, number two. In the past, grew up. Grew, grew. Grew up. I grew up in... Chalatenango. Yeah. Tú creciste allá, right? I grew up in Chalatenango. Mm -hmm. uh, go to school. What is the past of go? Went. 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 I went, went to school, school in. Y ahí puede poner usted el nombre de la escuela, ¿sí? O la ciudad o lo que sea. Move. Okay. Move. I lived in Santa Ana, but I moved. To El Salvador. It's El Salvador. Mm -hmm. yeah. Past. Moved. Study. Donde estudió? Study. Studied Study. in? In university. Okay. Okay. Graduate. Past. Graduated. I graduated. Graduated. From. Graduated. You can, pueden decir from, también. From uh, El Salvador University. Yes. Okay. So you can use this Una for your, for your past. Uh -huh. eh, en este caso, no, no tendríamos que escribir Universidad de El Salvador por ser nombre propio. No, no. I graduated from the University of El Salvador. Mm, yeah. You can, you can use it. Right? It's not a problem. You can use it. Pero también, I graduated from El Salvador University. It's the same. Okay. The same. Okay? Very good. This is in the past, right? Mm -hmm. Now, ¿qué pasa si usted le quiere preguntar a alguien sobre uno de estos eventos? How would you ask? Uh, ¿Ya sucedieron un solo tiempo pasado? No, digamos, yo estoy, yo estoy hablando con William y quiero decirle, eh, quiero preguntarle dónde creció. ¿Mm? Eh, William, where? Where do you live? No. Eso es vivir, pero estamos usando este. When, number two. when did you grow up? Mm, when or where? 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 ¿Cuándo? Where? ¿Dónde? Where? Donde nació, donde ah, creció. Where, where did you grow up, William? Yeah, yeah, correct. Where did you grow? Now, necesito grew or grow? Grow. 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 Por, ¿Por qué el verbo base? The auxiliary did. did. Correct. Because I have did. Look, where did you grow up? Okay. Mm -hmm. The same thing. Where did you go to school? Where did you move? Where did you study? Where did you graduate? Now, la única is number one is different, right? It's when, because I'm talking about time. When were you born? Uh, you born. When were you born? Mm -hmm. When were you born? Now, si ustedes ven aquí, dice B, right? B, right? Be born, right? Where were you born? Ahí está. Oh man, no me funciona. Ahí está. ¿Sí? But look, aquí está el mismo B solo en el pasado. Mm -hmm. Mm -hmm. 
Okay. Very good. So, ¿quién le quiere preguntar a otra persona? William, ask another person in the group. Okay, Fernando, when did you move to Santa Ana? When did you move? When did you move? Um, bueno, para, hay solo que ahí tenemos que saber de dónde, dónde vive. ¿sí? Okay. Okay. Hacer esa pregunta. Asumiendo que está viviendo en San Salvador. Okay, let's say, for example, you, you, live, you live now in San Salvador, right? When did you move? When did you move to San Salvador? Question. I moved, moved, moved. I moved, mm -hmm. uh, I moved uh, near of the, the Super Selecto San Miguelito. Okay, yes, but look at the question. When, when did you move to ah, San when time uh, I moved to uh, I moved I moved uh, near of Super Sudeco San Miguelito on uh, January of 2021 okay excellent very good very good now hacerle tú una pregunta a otra persona Fernando look at the okay. information here okay uh, uh, when do you when did you graduate uh, Elvin? I I graduate um um May uh, 2012. I graduated Graduated. Uh, gradu I graduated. Graduated. Mm -hmm. uh, uh, on to the on May to the uh, uh, on May 2012. Okay, está confundiendo on it at. at. <laughs> I graduated oh. on a specific on. a specific month a specific year on. Mm -hmm. okay. okay. All right. Okay. Let me ask you some questions. Right. Son los cuantos minutos. Uh, Sabrina, uh, where did you grow up? Where did you grow up? Where? Mm -hmm. Where did you grow? Where did you grow up? I I grew up in Aguachapan. Okay, very good. Okay, very good. Uh, Carla, Janet, uh, where did you go to school? Watch up. I don't know how to spell watch up. <laughs> Carla, where did you go to school? No le escucho nada. No le escucho nada, Carla. No te escucho nada y por eso. Okay, very good. Sandra, uh, where did you study? I study in El Salvador University. Very good, excellent. Ada, uh, where did you where where did you graduate? Where did you graduate from? Uh, the graduate graduate is um October. Um, Twenty no. Huh? Seven, 1999. <laughs> 1999. 1999. Yes, look, Ada, estás confundiendo una vez más. El verb to be is uh -huh. simple present. Right? Vamos a hablar en el pasado. I graduated on uh -huh. October oh. 1999. Okay. ¿Sí? Este, muchas veces cometemos los mismos errores, pero está bien. Lo bueno es que ustedes sepan que lo están cometiendo, ¿sí? Para que se puedan corregir, ¿sí? 
teacher. Uh -huh. question. Y si solo digo el año, es, is correct say sí. I graduate in uh -huh. the town. Sí. Town. sí, está oh. bien. You can say I graduated in. Ahí sí tienes que usar uh -huh. in, sí. Teacher, if you want to uh, use, uh, for example, the graduate was, uh -huh. was, no. no. No puede usar was. Mm -mm. Ok. Porque estás hablando de una acción. Graduate. Gra no okay. es, no, es algo que hiciste. No es algo que sos. O fuiste. Okay. ¿Sí? Esa, esa, esa diferencia. Gracias, Elvin, por preguntar eso. Pero esa, eso es lo que están confundiendo ustedes. Lo que yo hice o lo que, y lo que yo fui. ¿sí? Esas dos, son dos cosas diferentes. All right, very okay. good, guys. So, les voy a mandar esto, practíquenlo, pregúntenle, pregúntenle a otra persona, ¿sí? Pregúntenle a otra persona en inglés. Esta información en el pasado, ¿sí? All right, very good. Let's do attendance and then we leave. Ada Susana. Present, teacher. Ana María Chacón. Ana María. Present, teacher. Carla Ivania. Present. Carlos Armando. Present. Claudia Marisela. Present, teacher. Debra Raquel. Present, teacher. Elvi Martínez. Present. Fátima López. Present. Fernando Ernesto. Present. José Antonio. Present. José Saúl. Present. Carla Janet. Present. Luis Umaña. Present. Miguel Ángel Paz. Present. Miriam Carolina. Present. René Alfonso. Present. Rina Álvarez. Present. Sabrina eh, Latín. Present. Sandra Elizabeth. Present. William. William Present. Alexander. Thank you. Isela Liliana. Present. Karina Beatriz. Jocelyn uh, Rivas. Present. All right, guys. Very good. ¿Quién se queda? Eh, eh, Carlos Armando se quedó ayer. Elvin. Okay. You can stay for a second. All right. A few minutes. Eh, creo que solo había un, unas dos o tres personas que no se habían actualizado en la plataforma. Por favor, terminen ahora esta noche. Ok. Mañana a las 10 tengo que mandar las notas. Ok. Vamos muy bien. La clase va muy bien. Solo les puedo animar con lo de, de los minutos. ¿sí? Eh, muchos se conectaron tarde ahora. Eh, está bien, entiendo. Es viernes. El tráfico está... Pero... Ah, conéctese como puedan, aunque ustedes estén manejando, pues ni modo, sí, conéctese. ¿Okay? Es para el beneficio de ustedes, para acumular los minutos. All right, nos vemos uh, Monday. See you Monday. See you Monday. Okay. Bye, take care. I'll see you Monday. Good night. See you Monday. Good night. Have a nice, have a nice weekend. Have a nice weekend. Swing. Bye. <laughs> Bye. Bye. Hello, Elvi. Hello. How are you? Uh, I am very stressful because the the Friday is so complicated because I can send uh, all the reports. Ah, okay. You have to send reports Fridays. Yeah. Uh, 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 close the week. Uh, the the week. Uh, the week. Mm -hmm. Is the close the week? I mm -hmm. I can say all the report. Mm -hmm. uh, for example, uh, uh, the goal the efficiency. Uh -huh. and, uh, and the goal uh, quality. And there are more uh, attendance. Uh, is is the close uh, the the goals uh, today? You said you you work in HR, right? Yeah. You work in HR? Okay. Very good. Very good. I understand. All right. But th thank you for being here. Yo sé que es un gran sacrificio de tu parte. Gracias por estar acá. Yeah, Please. but it's very necessary because I need to uh, learn more, speak, speak and understand English. Mm -hmm. 
Well, let's, uh, con que esta batallando? What, what is your uh, question? Um, maybe I need uh, vocabulary. I, for example, um, I, 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 um, let me see. I, I make activity uh, mm -hmm. for day. I memorize mm -hmm. one verse okay. because this is one activity. And, and in the in the world, uh, my uh, my let me see. Uh, my I don't know what's compañero. <laughs> Uh, my my uh, co-worker my co uh, practice with me uh, uh -huh. because the the uh, Neville English is is major for me <laughs> <laughs> all right so look what I can tell you is this uh, veamos something look, let me see let me let me get a picture okay. Okay, let me show you this picture. Uh, Elvin, vamos a trabajar un plan, see? ¿sí? We want okay. to increase vocabulary, right, from you. So look, in English, we have eight parts of speech, right? Eight, right? ¿Qué significa este número? Toda palabra en inglés, ¿sí? Yeah. Está, se divide en tres categorías. Toda palabra, ¿sí? Por ejemplo, si tú agarras un diccionario y vas palabra por palabra, va a caer en estas ocho categorías. ¿Sí? Okay. Y en realidad son siete porque ya vas a ver que la otra no, no es mucho. Ok. So vamos a trabajar un plan. Todas las semanas, ¿sí? okay. todos los lunes, tú vas a trabajar primero lo que son nouns. ¿sí? Nouns. Right? Right. Te, vas a, te vas a aprender diez. What is a noun? A person, place, or a thing. See? ¿Sí? A noun puede ser cualquier cosa, ¿sí? Por ejemplo, look, Daniel, London, table, anything. ¿Sí? Cualquier okay. cosa que tú puedas tocar, que tú puedas ver, que yeah. pueden ser ideas también, ¿sí? Como por ejemplo, uh, uh, democracy, democracia es una idea, ¿sí? So, anything. It can be a person, a place, or a thing. Okay? So, every Mondays, you're going to do nouns. Vamos a poner okay. aquí Mondays. Okay? Ese va a ser tu día de nouns. Tuesday, you're going to study the pronouns. Okay? Mondays, Tuesdays. Tuesdays, you're going to study pronouns. Pronombres. I, you, he, she, it. ¿Sí? Yeah. Right? Y si tú me escribes, yo te voy a mandar recursos. Okay. All right. Eh, Wednesdays, right? We're going to work adjectives. Adjective. Cal calificativos para describir cosas. Right? For example, right. big, small, little, hot, cold. Right? Para poder describir cosas. For example, el clima. The weather is hot. Okay? Pero necesito okay. ese calificativo. Si son calificativos para describir cosas. Okay? Okay. Thursdays, you're going to work on verbs. Verbs, okay. We're going to work on past, present verbs. Okay. The time, the time that verbs only uh, verbs. Reg, regular and, and irregular. Okay. Los dos, los dos son importantes. Regular, irregular verbs. Okay. Past, okay. present. Past present. Okay. okay. Uh, Fridays, you can work on adverbs. Now, tú lo puedes cambiar como tú quieras. Si esto solo es una idea. Friday, you can use adverbs. Remember, adverbs describe the action. ¿Sí? Describen okay. la acción. Por ejemplo, si yo corrí, ¿cómo corrí? Corrí rápido. How did you run? I ran fast. 
So you have to learn some frequency adders. Recordad que hemos hecho varios frequency adders. Yeah. Right? yeah, that's correct. Pero hay muchos más, ¿sí? También puedes ir a eh, actions, to describe actions. Okay? okay, and then on Saturday, you can work on prepositions. Prepositions, right? Lo que hemos visto in, on, at, okay? For, from, prepositions. Okay. Okay. Very good. And then the next day, Sunday, I'm going to trabajar these two because they're very short. Look, conjunctions, conjunctions son palabras que unen pensamientos. For example, and or but, because. Okay. Okay. For example, para unir pensamientos. For example, I like. I like soccer and basketball. Okay. Okay. And interjections are words that show expression. Right? Esta no mucho. I say, como por ejemplo, wow, you know, expressions. Okay. Okay. So look, Sunday, no va a ser mucho lo que vas a hacer. Sunday, vas a descansar mayormente, pero puedes ver conjunctions and interjections. Okay. Okay. Perfect. Now, donde está lo más fuerte es. In nouns and verbs. Nouns, correct. Nouns okay. and verbs. Eso es lo más fuerte. Nouns and verbs. Okay. So, okay. hace tu plan. Okay. Ahora yo te puedo mandar material. ¿sí? Te puedo mandar una lista de verbs. Past, present, future. Te puedo mandar una lista de todos los pronombres. ¿sí? Son cinco, cinco categorías en el inglés. Right. Entonces, para nouns, tú puedes tra trabajar alguna aplicación, como por ejemplo, Duolingo. ¿Okay? ¿Trulingo? Duolingo. 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 Creo que se escribe así, pero la puedes buscar. Ok. So, esa aplicación te va a dar bastante vocabulario de cosas. ¿Ok? Right? Perfecto. Y lo demás yo te voy a ir ayudando, ¿sí? Pero eh, escribime, yo te voy a ir mandando información. Ok, so, tra perfecto. Trabajemos este plan, right? Eh, en, tú puedes poner en YouTube cualquiera de estos temas. Por ejemplo, adjectives in English. Uh, ahí te van a salir un gran montón. Okay? ok, perfecto. All right, so ese es un plan para que tú vayas todos los días incrementando vocabulario. Yeah, I need vocabulario. Mm -hmm. Ok. Ahora, yo okay. siempre les digo aplicar el inglés en áreas que te gustan o cosas que te gustan, ¿sí? Entonces, si te gusta, por ejemplo, traveling, te gusta ver cosas de otros países, ve eso. Si te gusta deporte, ve eso. Si te gusta okay. computación, el, eh, no sé, tecnología, entonces investiga eso. ¿Sí? Ok. All right. Ok. Very good. Ok. Thank you, Elvin. Ok. Thank you very okay, much. Thank, And no sé si tienes you. otra pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo vas en la plataforma? ¿Ya terminaste? Sí, ya terminé solo que en la 3 eh, eh, hay un error ahí que no sé si es de plataforma porque no lo pude corregir. Pero yo ya mandé esa. Que tengo... Creo que era en la número 13, en la clase 13. ¿Sí? sí yo, 13, uh, yo mandé una foto. A memo. Yo mandé una foto al grupo de la respuesta lo, de esa. Lo corregí porque de hecho lo tenía bueno porque lo puse a uh, I am reading uh -huh. a memo right Now. Uh -huh, uh -huh. Ok. Un punto y siempre me, me sale mala. Mm, no sé por qué. Eh, ¿Estás dejando doble espacio tal vez? Eh, ¿O no estás poniendo el, el puntito al final? O, eh... Sí, tiene el puntito al final. Ay, no tiene doble espacio. Ok. Ahora no. Ahora no te, voy a, te, te voy a mostrar mi pantalla. Pero... Ok. Sería tarea 3. Ya. Yeah. Ok. Aquí están las respuestas, mira. I am writing a memo uh, now. No, memo. No, write no is, no is necessary. Es okay. que aquí está mal escrita. 
Uh -huh. Yes. I am writing a memo. Ah, ya sé, ya sé. Right now. Esta, eh, cortaron esto, sí. Yeah. <laughs> no, is... Pero yo puse esta foto en el grupo. Ponela así como está. Ya, yeah, it's okay. Okay. All right. Ya. Yeah. Eh, lo demás, eh, pues, como el tiempo lo tengo un poco corto y ahorita me va a tocar reorganizarme con estas tareas que me quedan. Uh -huh. eh, los fines de semana he tratado de avanzar. De hecho, solo me faltan como uh -huh. dos ítems. Ya, ya tengo el 98 o 99, creo, de la okay. plataforma. Ya. Yeah. Ok, perfecto. Perfecto. Ok, ok, very good. Uh... Thank you, Elvin. Okay, take care. Have a good weekend. Okay, thank you. Thank you All for right. you. Take take okay. care. Thank you. Thank you.